Heute ist der dritte Tag. Der Abschluss ist in Kürze mit dem Gebet bei der barmherzigen Jungfrau von Cobre. Und im Studio haben wir heute, wie gewohnt, Raymond Arroyo mit seinen Gästen. Wir sind jetzt im Studio mit dabei und freuen uns auf die Übertragung und die Diskussion. Der Heilige Vater war heute Morgen schon in Olgin. Am Platz der Revolution hat eine Messe gefeiert, am Festtag des heiligen Apostels und Evangelisten Matthias, hat die Stadt gesegnet und heute Abend in Santiago de Cuba. Well, in 1612, the, the image of Our Lady of Charity was found on the Bay of Nipe. Yeah, a, uh, in the midst of a storm, the image was found, mm -hmm. uh, and uh, ever since then, it has been venerated by Cubans. Mm -hmm. It plays the statue of the Jungfrau Maria. Uh, ist 16.12 Uhr gefunden worden in der Nähe eines Strandes auf wundersame Weise von Sklaven, die dort für den, für den Kupferabbau, für den Salzabbau dort waren. Sie schwamm auf dem Wasser auf einem Brett, die Gewänder waren trocken und sie ist vor 100 Jahren zur Patronin Kubas ernannt worden. Auch dieses Jubiläum feiern wir in diesem Jahr und der Erzbischof von Santiago De Cuba wird auch dieses Jubiläumsjahr eröffnen zu diesem Anlass. And it's a and it's also a bond of communion between Cubans on the island and outside the island in preparation for the 400th 400th anniversary. Die Jungfrau der Barmherzigkeit ist auch ein Bindeglied für Kubaner inner und außerhalb des Landes. And this um, motto was coined: La caridad nos une. Spricht gerade Father Robert, Roberto Sid, der Direktor von Radio Paz in Miami. Die Ursprünge von dieser Figur reichen noch weiter zurück nach Spanien. Image was found floating in the water, uh, das spanische, and, uh, die spanische Kolonialzeit spielt mit einer Rolle. Und die Verehrung der Mutter Gottes hat wirklich dazu geführt, ein verbindendes Element zu sein in Kuba für die kubanische Bevölkerung. And for our uh, sort of, let's say, North American sentiment, uh, when we see this beautifully robed statue and, and it's all the devotion. In Kuba spielt die Verehrung der Mutter Gottes eine sehr, sehr große Rolle, vielleicht mehr als es in Amerika oder auch in Europa für uns gewohnt ist. Das ist eine rationalistische Faith, die wir sometimes we're tend to fall into here in the United States. Uh, religion should be an expression of the whole person. Uh, not unlike. Vielleicht hilft sie auch mehr, dass der Glaube mehr aus der, der gesamten Person ist, weniger auf die Ratio beschränkt, dass wir wirklich mit Leib und Seele glauben können. Raymond Arroyo fragt Robert Royal, den Chefredakteur von The Catholic Thing, über die Mittel, die Papst Franziskus einsetzt, um hier bei seiner apostolischen Reise die Leute zu erreichen und anzusprechen. Statues, and they, the Jesuits say, no, we're intellectuals, we don't do that sort of thing. No, no, this Als is Jesuit noch in Argentinien hat Papst Franziskus seine Seminaristen ermutigt, rauszugehen und auch Statuen, heiligen Statuen zu berühren und eine emotionale Bildung, Bindung zu entwickeln. Und er stieß zunächst auf Widerstand, aber 
Das war ihm sehr wichtig und es hat auch Früchte getragen. Auch die beiden anderen Päpste, Johannes Paul II., der 1998 in Kuba war, und Papst Benedikt XVI., bei seiner Reise 2012 haben immer wieder an die Verehrung der barmherzigen Jungfrau von Cobra erinnert und dazu ermutigt. Der Grund sehen wir Bilder vom apostolischen Besuch von Johannes Paul II. He came in the flesh and he gained his flesh Eben from the Benedikt. Virgin Mary. Mm -hmm. So when we look at the Virgin Mary, we can say, God is in heaven, that's true, but God came down to earth and God was entrusted to this woman and I entrusted... Jungfrau Maria immer wieder für uns Symbol dafür, dass Gott nicht in der Ferne geblieben ist, sondern Fleisch angenommen hat, um uns Menschen nahe zu kommen, in unser Leben einzutreten. Father Gerald Murray von New York erinnert daran, dass Jungfrau Maria uns daran erinnert, den vollen Glauben zu behalten immer wieder zu suchen. Hier, why is the Pope offering prayer to this figurine? I think that uh, because of what Father just said, that we, our religion is incarnate, existential, and therefore uh, the images are sacramental. Kritiker fragen, warum verbringt der Papst so viel Zeit bei einer Figur? Aber die Bilder und Figuren als Dinge, die die wir anschauen, die wir sehen, anfassen können, lädt uns, laden uns ein, das Mysterium, das Geheimnis der Fleischwerdung zu betrachten. Durch unsere Sinne nehmen wir Realität wahr. Und Statuen können Hilfen sein für uns, uns dem Glauben anzunähern, als einem inkarnatorischen Glauben. With Our Lady in Santiago de Cuba, mm -hmm. because the other popes went back to Havana, and mm -hmm. they had big events in Havana, and then flew back home from yeah. the capital. Yeah. Es ist auch ein Zeichen, dass Papst Franziskus entschieden hat, hier bei diesem Heiligtum die Reise, den Besuch nach Kuba abzuschließen. Auch die Messe am Dienstag wird dort stattfinden. Er wird nicht mehr in die, ha in die Hauptstadt zurückfliegen, sondern wirklich dort den Schlussstein, Schlussstein setzen und von dort aus in die USA weiterfliegen. Damit überbringt er auch eine ganz klare Botschaft. Santiago. Momentarily. I have to touch on a few emails. We're getting a lot of tweets in. Send your questions. This is a good time to answer some of them. I see them all streaming in now. Raymond Arroyo wird jetzt noch einige Zuschauermeldungen berücksichtigen. E-Mails aus der ganzen Welt. From Trinidad and Tobago, Nigeria. It's amazing, again, the kind of communal family reunion that uh, Mother Angelica has allowed us and that EWTN is able to facilitate through its various organs. Short das ist schön, dass im lebendigen Erbe sozusagen von Mother Angelica so viele Menschen im Glauben vereint sein können, auch bei so einer Sendung, die alle Franziskus mitbegleiten auf seiner Reise. At the present time, this comes from Daniel. At the present time in Cuba, are the citizens able to practice their faith openly, or is this outward sign? Sind that die Bürger in Kuba im Moment in der Lage, ganz offen ihren Glauben zu leben? That are available for men to study for the priesthood mm -hmm. at the present moment, or is that restricted in Cuba? Dan Finneran. They, they can practice their, their faith openly, and there, there is a seminary. Fragen zur Einschränkung des Glaubens. Mm -hmm. 
But, but, uh, they also so very few numbers. Für Seminaristen wird gerade ein neues Gebäude gebaut und der Glaube kann frei ausgedrückt werden, gelebt werden, aber es gibt auch immer wieder Behinderungen und Angriffe. Prozessionen sind von der Regierung erlaubt, an Festtagen. Andererseits ähm, kann die katholische Kirche in Kuba weder Krankenhäuser noch Schulen betreiben. Diese äh, Einschränkungen sind sehr, sehr stark. Auch die Verbreitung von Informationen oder Evangelisierung über das Internet ist eingeschränkt in Kuba. Das sind übrig Bleibsel des Kommunismus, die ganz deutlich sichtbar sind. Religion in and of itself. The Holy Father, of course, has talked about dismissing ideologies. How ideologies are closed ideas. Da stellt sich die Frage, inwiefern der Kommunismus selbst eine Art Religion, Ideologie ist, wenn sie sich so gebärdet. Even if there are some openings, even if there's a new seminary building that's, that's been uh, been built, they regard the faith itself. Denn selbst wenn es neue Öffnungen gibt, wird der Glaube als Herausforderung oder Provokation gesehen, weil der Glaube in sich, in seinen Inhalten, in den Glaubensinhalten der kommunistischen Vision widerspricht. He was allowed on national television. There was an interview with him prior to this visit. Trotzdem war überraschend, dass Kardinal Ortega kurz vor im Vorfeld des Besuches von Franziskus im öffentlichen TV Fernsehen zu sehen war. Der Papstbesuch scheint wirklich ein ganz besonderer Moment zu sein und auch neue Chancen mit sich zu bringen, was den Glauben betrifft, die Verbreitung und die Sichtbarkeit des Glaubens. It doesn't matter what I say now, because what I say is whatever is published in Gramma, mm. the official newspaper of the Communist Party. So even they, I mean, are open about the fact that yeah, there is no such thing. Yeah, yeah, and, uh, mm -hmm. and everything is presented the way they, they, I mean, everything is distorted to their liking. You know? Do you see any clues in what we have? Sogar Raul Castro so ist sich dessen bewusst, dass die in the way the Medien die Dinge so darstellen wie es ihnen passt. Hier in den United States, ein anderes Ort, den er nie besucht hat, wie like Kuba. Do we see any clues about how he might proceed? Well, one thing he spoke about was uh, he came to encounter people, and he, this culture of encounter, which really means a culture of dialogue, learning one from another. And I think he's going to experience. Pastor Francisco kommt auch nach Kuba, um Menschen zu treffen. Uh, in Washington, New York, and Philadelphia. Uh, I also think he comes uh, precisely at a time when we face challenges that he has faced really in Argentina. In I mean, we have this. Uh, der es in Kuba Herausforderungen gibt, wie er sie in Argentinien vielleicht noch nicht erlebt hat. Die Frage, dass internationale Organisationen für Verhütungsmittel große Mengen Geld investieren. Because that's a big subject in our hemisphere, and what it means for the future of the church. And Eine andere Frage ist die von Immigration, die von der Kirche aufgegriffen werden muss. Wir sprechen von US-amerikanischer Sicht. But I think he'll bring a similar approach as he wants to learn, but he's also got a message that he's going to challenge us with. Mm -hmm. uh, Robert, do you expect he will be in as USA erwartet man eine subtle, oblique um, as he's been in Cuba. Herausforderungen here in the United States. Durch den Heiligen well, Vater, vielleicht unbequeme Botschaften. Really 
die aufwecken. In den USA wird Pas Franciscus aufgrund der Sprache, der Sprache nicht so einfach und so direkt zu den Menschen sprechen können. But I think the place which will be most interesting is when he gets a little bit more um, off the cuff. And maybe we'll see this in the canonization of Junipero Serra, where you really do engage this immigration question because you're dealing with Hispanics right. and that whole history that, that exists here in the United States. Mm -hmm. Für die USA auch spannend, die Frage der Immigration, weil so viele Hispanics, spanischstämmige, lateinamerikanischstämmige Menschen dort auch wohnen, ihren Glauben mitbringen, auch einen sehr treuen und lebendigen Glauben. Gerade das Thema Abtreibung, das in den USA sehr, sehr unter sehr wenigen Einschränkungen steht. That like in Cuba, we have a government that wants to restrict the church so that it can do whatever it wants. There are particular ways in which it's challenging the church uh, in its, its, uh, its uh, provision of health care. But on this gay marriage thing, I think he must speak directly and openly about it because it's the one place where... Ebenfalls mit Spannung wird erwartet, inwiefern Papst Franziskus zum Thema der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften als Ehe sprechen wird, die Versuche, eine solche zu etablieren. Da die katholische Kirche mit ihren Positionen sehr stark angegriffen und auch ausgegrenzt wird medial. You've seen here in Cuba that would lead you to um, prognosticate think, a bit. What, what, what I think we're do? going to hear him speak about human uh, frailty, uh, brokenness, about uh, Christ being the fullness of humanity, healing our humanity. Mm. I don't know if we will hear him speak about specific topics of uh, in the political. Father Roberto Sid. Erwartet eher geistliche, spirituelle Aussagen von Petrus, der kommt, um uns im Glauben zu stärken, weniger um ganz spezielle Themen zu adressieren, zum Beispiel über die Brüchigkeit und die Verletzlichkeit unseres menschlichen Lebens. But I mean, I, um, I think that he will concentrate on uh, presenting Christ to America. Natürlich hat er klare Positionen auch zu den umstrittenen Themen. Aber er kommt, um den Glauben anzufeuern und zu ermutigen zum Glauben. And they asked him this question. They said to him, "You went to Seville and you didn't speak about homosexuality, contraception, abortion. Is that because you shunned those topics?" And Pope Benedict said something that I think will apply to Francis. Mm -hmm. No, I didn't do it because everybody knows where the church stands. We, but our message is bigger than that. I, I don't mean to Ebenso wie this is the interior of Papst Benedict the of Our Lady of auf Cobre. manche speziellen uh, Interviewfragen von Journalisten nicht direkt eingeht, wird es Papst Franziskus vielleicht ähnlich handhaben, einfach um die Botschaft überzubringen. Die, Bo die Message der Kirche ist noch viel tiefer. Der Besuch des Heiligtums steht nun bevor. Wir sehen den Heiligen Vater. Er wurde mit einem farbenfrohen Blumenstrauß begrüßt. Und dem Gesichtsausdruck kann man die Freude der Begegnung mit Maria nun entnehmen. Als würde er seiner Mutter entgegengehen. Und 
There's the image of Our Lady of Charity. We hope this place in his bouquet at the feet of the statue. Here is the statue. The Jungfrau der Barmherzigkeit. This statue, die vor über 400 Jahren auf dem Meer schwimmend gefunden und geborgen wurde und seither rasend schnell zum Gegenstand der Verehrung wurde. Repräsentiert die Mutter Jesu. Franziskus hat viel von seinem Glauben durch seine Großmutter geschenkt, weitergegeben bekommen. Er bezieht sich öfter mal auf sie. Und auch deswegen ist der Bezug zur Gottesmutter für ihn so eine Herzenssache. speaks a deep understanding of the mystery of the incarnation. It's, it's not just a superficial Verehrung, die viel mehr ist als nur emotional. Eine tiefe Botschaft, die sich trägt, was Fleischwerdung heißt. In Jesus und in unserem Leben. Vater bekommt einen Stuhl zur Hilfe. Herzige junge Frau von Cobra. Juana nennen sie Virgen de la Caridad de Cobre. Minor Vater nimmt sich ausgiebig Zeit für eine Meditation. This is EWTNU's live coverage of Pope Francis at the Shrine of Our Lady in El Cobre, Our Lady of Charity. Now, in, in the image, he holds Jesus in one hand and there's a cross, cross in the other. What does that denote? Well, I think that the incarnation 
Und hat sie Jungfrau in einer Hand das Kreuz hält, auf dem anderen Arm, dass Jesus geht. Most fundamental moments in the history of salvation: the incarnation of the eternal Word of God and the uh, culmination of His uh, work. Maria, the einzige Person, and death on the cross. Person, der, die einzige, der einzige Mensch, der bei diesen beiden entscheidenden Ereignissen da war, gegenwärtig war, bei der Empfängnis und Geburt Jesu. Und zuletzt unter seinem Kreuz. Yes, and it, it was originally kept in another place. And then the people got the idea we should move it to this place. And this this basilica was built in the 20s by a family from Cienfuegos because the uh, the bishop of Santiago. The Holy Father was guided by the cardinals, which is in the southern part of Cuba. Vor dem Besuch des Heiligtums hier hat die Begegnung mit den Kardinälen stattgefunden. Leider hatten wir da keine Bilder aus dem Studio in den USA und konnten die Begegnung nicht live übertragen. September in Miami This year and every year there's a different homilist. This year Father Rolando Cabrera, who preached the pastor of St. Catherine of Siena in Miami, did a beautiful job connecting the, the weaving the history of the image with the history of Cuba and with the lessons to be learned. Uh, so so uh, beautiful. I think it's in the website of the Archdiocese of Miami in Sony. One can only imagine what is in the prayer. The statue has its name daher that auf dem Brett, auf dem sie gefunden wurde, geschrieben stand, ich bin die Jungfrau der Barmherzigkeit. Jesus We know that Mexico was a man of intense prayer. He wakes up every morning at 4 a.m. by his own account and uh, prays and meditates. He's great devotion to the rosary, great devotion to praying in front of him. It's a long journey, the longest that a pope has ever undertaken, with nine days. The Christian life is nothing without prayer, mm -hmm. and prayer shouldn't just simply be words we say. They have to be movements of the heart, and that begins in silence. So before the Pope does say that the prayer that's beautiful that we'll hear, he prays silently, and he doesn't mind that other people are looking at him. That's something other people need to know. It doesn't matter if you go to church and people look at you praying. In fact, you're doing them a favor because you're reminding them that they should be praying, and you're reminding them too that God sees everything. Sure, and and also. If you cannot kneel because you're uh, That's right. you're in pain, you can still see it or stand. You know what's important is to be in the presence of the Lord. The Zeit, die er sich nimmt, ist auch für uns ein Zeichen, kann ein Zeichen sein, eine Erinnerung daran, wie wichtig das Gebet ist und wie wichtig es ist, sich dafür auch richtig Zeit zu nehmen. Silence really is where God touches. Egal was außen herum vorgeht. Our monastic foundations, nuns and monks, they remind us of something that the Pope reminds us of. This is what the papacy is about: about confirming us in the faith. Yes. And what what there is no greater form, a way, I think, for the for the Pope to confirm us in the faith, but than by showing to us by his example the importance of prayer in our life. That that the words of. Lord Jesus in chapter 15 of the Gospel of John. Francisco speaks not only from the importance of prayer, but therefore we need to go again and again to Him. He is a witness of it. The Pope now beginning the formal part, the public prayer, after some moments of reflection and quiet meditation. Then comes the joint prayer.
Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Barmherzige Jungfrau von Cobre, Patronin Kubas, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Du bist die geliebte Tochter des Vaters und Mutter Christi, unseres Gottes, der lebendige Tempel des Heiligen Geistes. Barmherzige Jungfrau von Cobre, dein Name erinnert uns an Gott. Gott, der die Liebe ist. Der lässt uns an das neue Gebot Jesu denken und an den Heiligen Geist. Er ist die Liebe, die sich in unsere Herzen verströmt. Er ist das Feuer der Liebe am Pfingsten ausgegossen über die Kirche. Geschenk der vollkommenen Freiheit der Kinder Gottes. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht der deines Leibes, Jesus. Du bist gekommen, um unser Volk zu besuchen und willst bei uns bleiben, als Mutter und unsere Frau von Kuba, auf unserem Pilgerweg durch die Geschichte. Dein Name und dein Bild haben sich tief ins Gedächtnis und in die Herzen aller Kubaner eingeprägt, innerhalb und außerhalb des Landes, als Zeichen der Hoffnung und Mitte der geschwisterlichen Gemeinschaft. Heilige Maria, Mutter Gottes, und unsere Mutter, bitte für uns bei deinem Sohn Jesus Christus, tritt für uns mit deinem mütterlichen, von der Liebe des Heiligen Geistes erfüllten Herzen ein. Stärke unseren Glauben, entfache unsere Hoffnung, vermehre und festige die Liebe in uns. Schütze unsere Familien, behüte unsere Kinder und Jugendlichen, sei den Leidenden tröstender Beistand. Sei den Gläubigen und den Hirten der Kirche, Mutter, Vorbild und Stern der Neuevangelisierung. Mutter der Versöhnung, vereine dein Volk, das über die ganze Welt verstreut ist. Mache die kubanischen Nationen zu einem Zuhause von Brüdern und Schwestern, damit dieses Volk Geist, Herz und Leben immer mehr für Christus öffne, dem einzigen Retter und Erlöser der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Frau zündet Paus Franziskus nun Kerzen an, eine Kerze. Dem wird eine Lohnvase gereicht, die er als Geschenk und zur Verehrung hier zum Heiligtum mitgebracht hat. Das ist eine große Silbervase, Blütenblätter aus fein geformter Keramik. Quédate con nosotros, Señor. Stay with us, Lord. Herr, bleibe bei der Gemeinschaft derer, die dir nachfolgen. Erneuere in uns das Geschenk deiner Liebe. Ermutige uns und bewahre uns in der Treue, damit wir mit Freude verkünden, dass du, zu unserem, dass du uns zu neuem Leben erweckt hast. 
und uns gesandt hast, um deine Zeugen zu sein. Begleite uns, auch wenn wir dich nicht immer erkennen. Bleib bei uns, weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Bleib in unseren Familien, erleuchte sie und stütze sie in ihren Schwierigkeiten. Bleib bei unseren Kindern und Jugendlichen. In ihnen liegt die Hoffnung und der Reichtum unseres Vaterlandes. Bleib bei allen Leidenden, tröste und schütze sie. Bleib bei uns, Herr, wenn Zweifel, Erschöpfung oder Schwierigkeiten uns bedrängen. Erleuchte unseren Geist mit deinem Wort, nähere uns mit dem Brot des Lebens, das du uns bei jeder Eucharistiefeier anbietest. Hilf uns, die Freude zu erfahren, an dich zu glauben. Möge Maria, Mutter der Barmherzigkeit, treue Dienerin und Missionarin, die Mutter aller, uns begleiten und beschützen. Amen. The Pope offered those beautiful flowers, sculpted flowers, and it's a tradition of Popes to offer golden roses to the different shrines of Our Lady throughout the world, and Pope Francis is continuing that mm. and has been placed right at the side. It's a tradition that so ein Vorpast Franziskus Päpste Gold und Rosen als Dank zu Heiligtümern gebracht haben. Und es nimmt auch die Tradition und die Leidenschaft vieler Gläubiger auf, die mit Blumen ihre Heiligen verehren. Nachdem Papst Franziskus den Segen der Mutter Gottes auf alle Menschen herabgerufen hat, die in den letzten Tagen gesehen hat, denen er begegnet ist, verlässt er jetzt das Heiligtum am Abend. Und am nächsten Morgen, morgen früh, Dienstag, wird er noch einmal eine Eucharistiefeier an diesem Platz erfahren. EWTN wird diese Eucharistiefeier um 14 Uhr europäische Zeit übertragen. Einige Kinder haben die Gelegenheit, mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Leider können wir nicht hören, was gesprochen wird, wie er sie segnet. Und man erkennt sein liebevolles Gesicht und die Freude der Begegnung. Also interesting that he asked the Blessed Virgin Mary to intercede so that the Cuban nation may become a home of brothers and sisters. Very, very interesting, I think. Mm -hmm. uh, also the mention of those who, those who are far away. Your, your name and your image are engraved in the minds and hearts of all Cubans, within and without. Bedenkenswert in der aktuellen kubanischen Situation, dass der Heilige Vater darum bittet, dass die Nation zu einem Zuhause von Brüdern und Schwestern werden möge. Auch die barmherzige Jungfrau als ein gemeinsamer Bezugspunkt innerhalb und außerhalb des Landes. Wir 
Catholic labor leaders, there are people who are protesting for human rights, there are people who want religious liberty. We, we know the ladies in white are perhaps the most prominent group. Um, my wife was just telling me that last night that they've been arrested for 22 years. The question in the studio was, what are the dissidents? What is it understood in Cuba? It's different people have different emphases, but they're all thinking that same thing. The kind of thing that we take so much for granted in our societies, and that is the, the people. Sind Menschen, die sich auch in Kuba für Menschenrechte einsetzen, ganz grundlegende Rechte, die wir bei uns für selbstverständlich halten, Meinungsfreiheit. Jetzt sich noch ein kleiner Chor in der Basilika, Basilika Mino. Die Kinder, die dem Heiligen Vater eine Freude machen mit einem Lied. Auch um Verwandlung. Einige Worte, die man raushören konnte. Ja. 